హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అన్షూస్ లైబ్రరీ టుడేస్ టాపిక్ ఈజ్ అబౌట్ విటమిన్స్ సో మనకు తెలిసిందే విటమిన్స్ అనగానే టూ టైప్స్ ఆఫ్ విటమిన్స్ ఉంటాయి మనకి ఫ్యాట్ సాల్యుబుల్ విటమిన్స్ వాటర్ సాల్యుబుల్ విటమిన్స్ సో టుడే క్లాస్లో మనం ఫ్యాట్ సాల్యుబుల్ విటమిన్స్ గురించి డిస్కస్ చేసుకుందాము అండ్ నెక్స్ట్ కమింగ్ క్లాస్లో వాటర్ సాల్యుబుల్ విటమిన్స్ గురించి డిస్కస్ చేసుకుందాము సో విటమిన్స్ అనేది వన్ ఆఫ్ ద జనరల్ టాపిక్ అండ్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ దాదాపు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో ఏ ఏ టైప్ ఆఫ్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ తీసుకున్నా విటమిన్స్ మీద ఉంటుంది అండ్ ఎస్పెషల్లీ మనకి స్కూల్ టైం నుంచి అంటే సెవెంత్ స్టాండర్డ్ ఎయిత్ స్టాండర్డ్ నుంచి విటమిన్స్ టాపిక్ అనేది డెఫిషియన్సీ వల్ల వచ్చే డిసీజెస్ గురించి అండ్ సైన్స్ స్టూడెంట్స్ అయితే కనుక బయోకెమిస్ట్రీ ఇలాంటి టా బయోటెక్నాలజీ ఇలాంటి వాటిలో కూడా విటమిన్స్ గురించి చదవడం అనేది జరుగుతుంది సో వన్ ఆఫ్ ద జనరల్ టాపిక్గా మనం చెప్పుకోవచ్చు సో బిఫోర్ గోయింగ్ టు ద క్లాస్ ఇంకా ఎవరికైనా కార్బోహైడ్రేట్స్ ప్రోటీన్స్ ఇలాంటి బయోకెమిస్ట్రీ రిలేటెడ్ టాపిక్స్ కావాలన్నా లేదా ఎన్విరాన్మెంటల్ ఎన్విరాన్మెంటల్ స్టడీస్ మీద కూడా దాదాపు ఒక ఫార్టీ టాపిక్స్ గురించి మనం వీడియోస్ అనేవి చేయడం జరిగింది ఈ టాపిక్స్ అన్ని లింక్స్ అనేవి డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను వన్స్ చెక్ చేసుకోండి సో లెట్ స్టార్ట్ ద క్లాస్ విటమిన్స్ ఫ్యాట్ సాల్యుబుల్ విటమిన్స్ సో విటమిన్స్ ఆర్ ఎసెన్షియల్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ సో విటమిన్స్ అనేవి ఏంటి ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ విటమిన్స్ కాల్డ్ ఏ విటమినోసిస్ సో విటమిన్స్ కనుక లోపిస్తే అక్కడ వచ్చే కండిషన్ని మనం ఏమనొచ్చు ఏ విటమినోసిస్ విటమిన్స్ ఆర్ క్లాసిఫైడ్ ఇన్ టు టూ కేటగిరీస్ డిపెండింగ్ ఆన్ దేర్ సాల్యుబిలిటీ సాల్యుబిలిటీని బేస్ చేసుకొని విటమిన్స్ని టూ టైప్స్గా కేటగరైజ్ చేయడం జరిగింది జరిగింది సో సాల్యుబిలిటీ అంటే మనకు తెలిసిందే కరగడం అంటే డిజాల్వ్ అవ్వడం ఫ్యాట్ సాల్యుబుల్ విటమిన్స్ అంటే కొవ్వుల్లో కనుక కరిగే గుణం ఉండే విటమిన్స్ని ఫ్యాట్ సాల్యుబుల్ విటమిన్స్ అనుకోవచ్చు ఎగ్జాంపుల్ విటమిన్ ఏ విటమిన్ డి విటమిన్ ఇ విటమిన్ కే సో వీటి గురించే మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసుకుందాము అండ్ జస్ట్ సీ దీస్ వాటర్ సాల్యుబుల్ విటమిన్స్ విటమిన్ బి వన్ విటమిన్ బి టూ విటమిన్ బి త్రీ అదర్ నేమ్స్ నియాసిన్ నియో నికోటనిక్ యాసిడ్ విటమిన్ బి సిక్స్ విటమిన్ బి ట్వెల్వ్ పాంటాథనిక్ యాసిడ్ ఫోలిక్ యాసిడ్ బయోటిన్ విటమిన్ సి ఆస్కార్పిక్ యాసిడ్ సో దీస్ ఆర్ ఆల్ వాటర్ సాల్యుబుల్ విటమిన్స్ అంటే నీటిలో కరిగే గుణం ఉండే విటమిన్స్ సో ఈ రెండిటి గురించి కూడా మనం డిస్కస్ చేసుకుందాము ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ జస్ట్ లుక్ ఎట్ ద ఫ్యాట్ సాల్యుబుల్ విటమిన్స్ ఫస్ట్ విటమిన్ ఈజ్ విటమిన్ ఏ ఇన్కంప్లీట్ ఫామ్ నేమ్డ్ యాజ్ ప్రో విటమిన్ ఏ ఆర్ కెరాటిన్ సో విటమిన్ ఏ ఇన్కంప్లీట్ నేమ్ అంటే కంప్లీట్ ఫామ్ని మనం విటమిన్ ఏ అంటున్నాము సో ఇన్కంప్లీట్ ఫామ్ని మనం ప్రో విటమిన్ ఏ ఆర్ కెరటిన్ అనుకోవచ్చు సో వి నో దట్ నార్మల్ విజన్ అంటే కంటి చూపు అనేది మనకి నార్మల్గా ఉండాలి అని అంటే కనుక విజన్ ప్రాబ్లం ఎటువంటిది లేకుండా విటమిన్ ఏ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఎసెన్షియల్ వి నో దట్ విటమిన్ ఏ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ద గ్రోత్ ఆఫ్ స్కెలిటల్ సెల్స్ స్కెలిటల్ సెల్స్ అనేవి గ్రోనప్ అవ్వడానికి కూడా విటమిన్ ఏ అనేది ఖచ్చితంగా కావాలి అండ్ సాల్యుబుల్ ఇన్ ఆయిల్స్ అండ్ ఫ్యాట్స్ విటమిన్ ఏ అనేది ఆయిల్లో ఫ్యాట్స్లో కరిగే గుణం అనేది ఉంటుంది ఇట్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్ రెసిస్టెన్స్ టు డిసీజెస్ ఏవైనా వ్యాధులు అనేవి వచ్చినప్పుడు రెసిస్టెన్స్ అంటే ఒక ఇమ్యూనిటీ పవర్ అనేది కూడా మనకి విటమిన్ ఏ అనేది బాడీలో ఉండడం వల్ల ఒక ఇమ్యూనిటీ అనేది కూడా డెవలప్ అవుతుంది అండ్ దెన్ సోర్సెస్ సో మనకు తెలిసినవే విటమిన్ ఏ దొరికేవి మిల్క్ కావచ్చు ఫిష్ కావచ్చు బటర్ చీజ్ గ్రీన్ వెజిటేబుల్స్ క్యారెట్ టమాటా రైప్ మ్యాంగోస్ అంటే పండిన మామిడికాయలు ఇలాంటి వాటి అన్నిటి నుంచి మనం విటమిన్ ఏ అనేది అప్టైన్ చేసుకోవచ్చు ఒకవేళ విటమిన్ ఏ లోపిస్తే డెఫిషియన్సీ వస్తే వచ్చేది నైట్ బ్లైండ్నెస్ నైట్ బ్లైండ్నెస్ పర్మనెంట్ బ్లైండ్నెస్ అంటే కంప్లీట్గా బ్లైండ్నెస్ వచ్చే ఛాన్స్ అనేది ఉంది అలాగే స్టంటెడ్ గ్రోత్ అంటే స్టంటెడ్ గ్రోత్ అంటే ప్రాపర్ గ్రోత్ అనేది జరగకపోవడం అలాగే జీరోసిస్ అంటే డ్రయింగ్ ఆఫ్ స్కిన్ స్కిన్ అంతా కూడా పొడిబారినట్టుగా అయిపోతుంది అలాగే జీరో ఆఫ్ తాలమియా డ్రైనెస్ ఆఫ్ ద కంజెక్టివా అండ్ కార్నియా ఆఫ్ ఐస్ చాలామందికి మనం చూస్తే విటమిన్ ఏ డెఫిషియన్సీ వల్ల మనకంటే కన్నీళ్ళు అనేవి రావు వాళ్ళకి ఐ అనేది డ్రైగా అయిపోతా ఉంటాయి డ్రైగా అయితే కళ్ళు మంటలు అనేవి వస్తూ ఉంటాయి సో అలాంటి కండిషన్ ఇస్ జీరో ఆఫ్ తాలమియా అనొచ్చు సో అలాంటి కండిషన్ అనేది వస్తుంది అలాగే కెరటోమెలాషియా కార్నియల్ స్కేర్ అంటే కంట్లో పొర లాంటిది ఏర్పడుతుంది కంట్లో పొర లాంటిది వస్తే విజన్ ప్
హెడ్ఏక్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది వామిటింగ్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది పీలింగ్ ఆఫ్ స్కిన్ అంటే పొట్టు మనకి స్కిన్ అంతా కూడా పొట్టులాగా లేసే ఛాన్స్ అనేది ఉంది ఎనరాక్సియా డేంజరస్ టు ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ సో ఎవరైతే ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ ఉన్నారో వాళ్ళకైతే ఇంకా డేంజరస్ విటమిన్ ఏ అనేది ఎంత కావాలో యాడిక్యుయేట్ అమౌంట్లోనే మన బాడీలో ప్రజెంట్ అయి ఉండాలి సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ విటమిన్ ఏ ద నెక్స్ట్ విటమిన్ ఈస్ విటమిన్ డి అదర్ నేమ్ ఫర్ విటమిన్ డి ఈస్ క్యాలసిఫెరాల్ ఆర్ యాంటీ రెకాటిక్ విటమిన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్యాలసిఫెరాల్ అండ్ యాంటీ రెకాటిక్ విటమిన్ దే ఆర్ టూ టైప్స్ వి నో దట్ విటమిన్ డిలో టూ టైప్స్ ఉన్నాయి విటమిన్ డి టూ విటమిన్ డి త్రీ విటమిన్ డి టూని ఎర్గో క్యాలసిఫెరాల్ అంటారు విటమిన్ డి త్రీని కాలీ క్యాలసిఫెరాల్ అంటారు సో విటమిన్ డి అనగానే యూజ్డ్ ఫర్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ బోన్స్ బోన్స్ తయారవ్వడానికి మనకి విటమిన్ డి అనేది ఉపయోగపడుతుంది అండ్ కాల్షియం అండ్ ఫాస్ఫరస్ అబ్జార్బ్షన్ టేక్స్ ప్లేస్ బై విటమిన్ డి మన బాడీలో విటమిన్ డి ప్రజెంట్ అయి ఉంటేనే కాల్షియం అండ్ ఫాస్ఫరస్ అబ్జార్బ్షన్ జరిగి మనకి బోన్స్ ఫార్మేషన్ అనేది జరుగుతుంది లేదా బ్లడ్లో అబ్జార్బ్షన్ అనేది జరుగుతుంది ఒకవేళ విటమిన్ డి డెఫిషియన్సీ వస్తే కాల్షియం ఫాస్ఫరస్ అబ్జార్బ్షన్ జరగదు అంటే మనకి ఎక్స్క్రీటా ద్వారా అది ఎలిమినేట్ అయిపోతూ ఉంటుంది సో సఫిషియంట్గా విటమిన్ డి ప్రజెంట్ అయితేనే మనకు క్యాల్సి క్యాల్షియం అండ్ ఫాస్ఫరస్ అబ్జార్బ్షన్ అనేది జరుగుతుంది విటమిన్ డి అప్టైన్ బై సన్ రేస్ వీ నో దట్ సన్ షైన్ విటమిన్గా అనుకోవచ్చు విటమిన్ డిని ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నేమ్డ్ యాజ్ సన్ షైన్ విటమిన్ సోర్సెస్ తీసుకున్నట్లయితే కార్డ్ లివర్ ఆయిల్ ఎగ్స్ డైరీ ప్రోడక్ట్స్ ఫార్టిఫైడ్ మిల్క్ సో ఒకవేళ డెఫిషియన్సీ వస్తే వచ్చేది ఇన్ఫాంట్స్ కాజెస్ రికెట్స్ రికెట్స్ అనే వ్యాధి చిన్నపిల్లల్లో తీసుకున్నట్లయితే అంటే ఇన్ఫాంట్స్ అంటున్నాం అంటే మంత్స్ బేబీస్లో తీసుకున్నట్లయితే రికెట్స్ అంటే బోన్స్ అన్నీ కూడా చాలా వీక్గా సాఫ్ట్నింగ్గా అయిపోతాయి సో అలాంటి కండిషన్ని రికెట్స్ అనుకోవచ్చు అలాగే ఆస్ట్రియో మలేషియా అయిన అడల్ట్స్ సాఫ్ట్నింగ్ ఆఫ్ బోన్స్ బోన్స్ అనేవి చాలా సాఫ్ట్గా వీక్గా అయిపోతాయి అలాగే డిఫార్మిటీస్ ఇన్ చెస్ట్ పిజియన్ చెస్ట్ అంటాము సో అంటే బొమికలు అన్నీ కూడా బయటికి కనిపిస్తూ ఉంటాయి సో అలాంటి కండిషన్ అరైజ్ అవుతుంది డి విటమిన్ డి డెఫిషియన్సీ వల్ల అలాగే ఆస్ట్రియోపోరోసిస్ బోన్ మాస్ డిక్రీజ్డ్ బోన్ మాస్ అనేది ఎప్పుడైతే డిక్రీజ్ అయిందో ఆస్ట్రియోపోరోసిస్ అంటే బోన్స్ అనేవి చాలా బ్రిటల్గా అయిపోతాయి అండ్ అలాంటి కండిషన్ ఆస్ట్రియోపోరోసిస్ అనుకోవచ్చు ఒకవేళ కనుక విటమిన్ డి ఎక్సెస్ అయితే ఇప్పటిదాకా మనం చెప్పుకున్నవి డెఫిషియన్సీ ఒకవేళ ఎక్సెస్ అయితే విచ్ కాజెస్ వామిటింగ్ డయేరియా లాస్ ఆఫ్ వెయిట్ కిడ్నీ డ్యామేజ్ సో దీస్ ఆర్ ఆల్ రిజల్టెడ్ డ్యూ టు ఎక్సెసివ్ ఎక్సెసివ్ ప్రజెన్స్ ఆఫ్ విటమిన్ డి ఇన్ ద బాడీ సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ విటమిన్ డి అండ్ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ విటమిన్ దట్ ఈస్ విటమిన్ ఈ ద అదర్ నేమ్ ఫర్ విటమిన్ ఈ ఈస్ టోకోఫెరాల్ దే ఆర్ ఆల్ఫా టోకోఫెరాల్ అండ్ బీటా టోకోఫెరాల్ విటమిన్ ఈ హెల్ప్స్ మెయింటైన్ హెల్దీ స్కిన్ అండ్ ఐస్ సో మన స్కిన్ అనేది హెల్దీగా ఉండాలన్నా అండ్ మన విజన్ అనేది ఐస్ అనేవి హెల్దీగా ఉండాలి అన్న విటమిన్ ఈ అనేది మనకి అవసరం అండ్ స్ట్రెంగ్ ద బాడీస్ న్యాచురల్ డిఫెన్స్ అగైనెస్ట్ ఇల్నెస్ అండ్ ఇన్ఫెక్షన్ ఇట్ మీన్స్ మనకేంటి ఒక ఇమ్యూనిటీ సిస్టమ్ అంటే ఇమ్యూనిటీ ఒక డిఫెన్స్ సిస్టమ్ని కూడా విటమిన్ ఈ అనేది మనకి డెవలప్ చేసుద్ది సో ఒక ఇమ్యూనిటీ పవర్ అనేది కనుక ఎక్కువగా ఉన్నట్లయితే మనం ఎలాంటి ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చినా కూడా దాన్ని ఎదుర్కోగలుగుతాము సో అలాంటి ఒక క్యాపబిలిటీని ఒక కెపాసిటీని మనకి విటమిన్ ఈ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది విటమిన్ ఈ ఫంక్షన్ యాజ్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్ సో ఇట్ యాక్ట్ యాజ్ ఎ యాంటీ ఆక్సిడెంట్ లాగా యాక్ట్ చేసుద్ది అండ్ టు ప్రివెంట్ సెల్ మెంబ్రెన్ డ్యామేజ్ అంటే సెల్ మెంబ్రెన్ అనేది డ్యామేజ్ అవ్వకుండా అంటే సెల్ డెత్ అనేది జరగకుండా ప్రివెంట్ చేసుద్ది విటమిన్ ఈ వాజ్ ఫస్ట్ డిస్కవర్డ్ బై ఇవాన్స్ అండ్ బిషాప్ ఇన్ ద ఇయర్ నైన్టీన్ ట్వంటీ టూ నైన్టీన్ ట్వంటీ టూలో ఇవాన్స్ అండ్ బిషాప్ అనే సైంటిస్టులు మనకి ఈ విటమిన్ ఏని డిస్కవర్ చేయడం జరిగింది అండ్ ఇట్ వాజ్ ఇనిషియల్లీ డినోటెడ్ యాజ్ యాంటీ స్టెరిలిటీ ఫ్యాక్టర్ ఎక్స్ దట్ వాజ్ నెసెసరీ ఫర్ రీప్రొడక్షన్ రీప్రొడక్షన్కి ఈ విటమిన్ ఈ అనేది ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుందని ఇనీషియల్ స్టేజ్లో ఇనీషియల్గా ఈ విటమిన్ ఈని యాంటీ స్టెరిలిటీ ఫ్యాక్టర్ ఎక్స్గా డినోట్ చేయడం జరిగింది అండ్ దెన్ కమింగ్ టు ద సోర్సెస్ సోర్సెస్ వీట్ జామ్ ఆయిల్ కార్న్ జామ్ ఆయిల్ సోయాబీన్ ఆయిల్ కాటన్ సీడ్ ఆయిల్ లీఫీ వెజిటేబుల్స్ ఎగ్ మిల్క్ మీట్ ఫిష్ సో ఇలాంటి వాటన్నిటి నుంచి కూడా మనం విటమిన్ ఈని అప్టైన్ చేసుకోవచ్చు అండ్ వాట్ వుడ్ బి హ్యాపెండ్
so these are problems related to vitamin E deficiency and then coming to the next vitamin that is vitamin K is also known as quinones or coagulation vitamin there are three types of vitamins vitamin K1 philoquinone anachu K2 minoquinone K3 minodion so sensitive to light important in blood clotting so vitamin K and A it is sensitive to light light ki sensitive ga untundi and important for blood clotting rectum gadda gattistaniki vitamin K ane chaala upayogapadutundi and involved in formation of active prothrombin prothrombin ane formation ki entha gaana upayogapadutundi vitamin K ane di and sources teesukunnatlayite green leaf vegetables small amount in cereals and fruits lo kuda vitamin K ane di small proportions lo present ay untundi oka vela ganaka vitamin K ane di ganaka body lo deficiency aithe which causes severe bleeding ante blood ane clot charakunda bleeding ante continue ga rectum ane di ala bleed avadam ane jarugutundi edaina debba dagilina appudu we know that manaki em avutundi vitamin K ane di undadam valla ब्लड अने रक्त गड्ढ कटिचुदी और वे कटम के डेफिशिय वस्ते अ रक्त गड्ढ कटक अला अला ब्लड अने का उ अला इंटर्नल हेमरेज फाट इन ब्लड क्लाटिंग सो दीज आर् आल द प्रॉब्लम्स रिटेड टू डेफिशिय आफ विटम के सो थैंक यू दिस्ज अबउट फैट सालुबल विटम ई हॉप यू अंडर्स्टा दिस् क्लास इफ यू वाटू सी मोर वीडियो इन मई चानल सब्सक्रैब टू मई चानल थैंक यू